കർഷക തൊഴിലാളികളെയും കയൽ തൊഴിലാളികളെയും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ചരിത്രപരമായ നേതൃത്വം വഹിച്ചതിന്റെ സ്മരണയിലാണ് ഇന്ന് കേരളം കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ഉരുത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് കാഹളം മുഴക്കിയത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ അന്നത്തെ നേതാവായിരുന്ന വി കെ മാധവനായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇത് കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയ മാധവൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്നതിനുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് മാവേലിക്കര കണ്ണമംഗലത്തായിരുന്നു ടി കെ മാധവന്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി പരിചയപ്പെട്ടു ആ വർഷം ദേശാഭിമാനി പത്രവും തുടങ്ങി പത്രം തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് പത്രത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അയിത്തം തീണ്ടൽ എന്നീ അനാചാരങ്ങളും ഉച്ചനീതിത്വങ്ങളും അദ്ദേഹം പത്രത്തിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടി വഴി നടക്കാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ദേശാഭിമാനിയിലൂടെ അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന കയർ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആലപ്പുഴ മംഗലം പുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ബാവ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ധരിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ ഒരു സംഘമുണ്ടാക്കുക സംഘത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അവർ കരുത്തുള്ളവരും സ്വതന്ത്രനുമാകട്ടെ ഇതായിരുന്നു ഗുരുവിന്റെ മറുപടി ഈ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആലപ്പുഴ കളപ്പുര ക്ഷേത്ര മൈതാനത്തായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ലേബർ അസോസിയേഷൻ എന്ന ആദ്യ തൊഴിലാളി സംഘത്തിന്റെ പുറമെ തൊഴിലാളി വർഗ ചരിത്രവും ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ പഠന വിഷയമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനം കാലാകാലങ്ങളിൽ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ സംഭവിച്ചു ടി കെ മാധവൻ അയ്യങ്കാളി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു തുടങ്ങിയവർ ഇതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് വന്നവർ അധികാരം കൈയാളാൻ അവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റി മാത്രമല്ല ആചാര്യന്മാരെ ജനമനസ്സുകളിൽ മോശക്കാരാക്കി മാറ്റി നിർത്തി തിരിച്ചറിവിലൂടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നേറാൻ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്ത നിരുപാധികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ മാതൃകയാക്കാം